ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಯನ್ ಟಿವಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಏಕೈಕ ನಟ ಎಂದರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಡಿನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಫಿಲ್ಮಿ ಜರ್ನಿ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಿರಲಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟ ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮಾಜಿ ದಂಪತಿಗಳ ಎರಡನೆಯ ಪುತ್ರನೇ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಇವರ ಸಹೋದರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಾವ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸದೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಫಿಲ್ಮಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಲು ಸಹ ಇವರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟಿಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಏಳು ಸಾವಿರವನ್ನ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳಿ ತಗೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರವನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಗ್ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ರ್ಯಾಪರ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಒಂದು ಸಾಂಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಝಲಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಅವಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬನೇ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಮೂಲಕ ಮೂಗನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿಯಂತೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ರೋಡ್ ಶೋ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದೂರು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎ ಪಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ನಾಟಕವನ್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎ ಪಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಆಗ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೌದು ಸರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎ ಪಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜರನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದ್ದೂರಿ ಮೂವಿಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಈ ಚಿತ್ರ ಓಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್
ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಹ ತಂದುಕೊಡ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜರ್ ಅವರ ಬರ್ಜರಿ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಬರ್ಜರಿ ಚಿತ್ರವು ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಪೊಗೋರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಗೋರ್ ಚಿತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದರಿಂದಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸ